Սելի բարեկամներ մարդիկ իրենց աշխատանքում պետք է լինեն հետևողական, ես այդպես եմ կարծում եւ մենք հենց դրան ենք ձգտում եւ դրա համար այսօր մի փոքր հատվածով ես ուզում եմ ներկայացնել Տիկին Գալիային, որին Հելիոս բժշկական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն բժշկույի Հելեն Ազարյանը խոսքեր տվել, երի տասարդացնել եւ մենք ընթացքում տեսանք, որ դա իրոք կատարվում էր, հիմա մի տեսնենք Տիկին Գալիային եւ ես հատուկ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել նրան թե ինչպես է հակնված Տիկին Գալիան։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, եթե այդ տարիքի կինը հոգով երի տասարդացած ճահելացած չլիներ, նա այդպես ճաշակով, այդպես վարգույներով չեր հակնվի։ Ա ինչպես կրահիցիկ ես Տիկին Գալան եմ եւ շատ ուրախ եմ որ կնքին գտնվում եմ Հելոս կենտրոնում եւ ինձ հաճելի որ դուք տեսնեք ինչ փոփոխություններ է ինձ հետ կատարվել։ Դենքի փոփոխությունների մասին դա դուք կարակ դրա մասին դա տեք իսկ թե ինչպես եմ ես ինձ զգում այս վիճակում այդ արդեն ես գիտեմ ես ինչ շատ ուրախ շատ վստա շատ լավ եմ զգում ամուր կանգնած այսպես եւ իմ տարիքս ես չեմ թաքցնում ընդհակառակը հպարտությամ ասում եմ քանի տարեկան եմ եւ որ մարդիկ զարմանում են ես էլ ուրախանում եմ այնպես որ ես կկամենամ որ բոլորը թասնեք իմ տարիքին Եվ բոլոր տեղ ձեզ լավ հետևեք առողջ լինեք։ Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ այսօր խոսելու ենք էստետիկ բժշկության մասին եւ ինչպես միշտ դոկտոր Հելենա ունի նորություններ նա այս ընթացքում ինչ է որ մենք անում ենք հաղորդումները խոսում ենք տարբեր թեմաներով մշակել է մի նոր մոտեցում դա արդեն իր սեփական հեղինակային գործն է եւ այսօր նա մեզ դա կներկայացնի։ բարև ձեզ ժշկույի բոլորին թվում է թե ամառը դա ինչ որ մի այդպիսի սեզոն է երբ որ մարդիկ սկսում են քիչ աշխատել կամ ընդհանրապես չեն աշխատում արցակուր եւ ոնց որ թե ոչինչ չի կատարում եւ երբ որ դուք ասացիք որ նորություններ ունեք ես զարմացան այս երկու ամսվա մեկ ինչ նորություն կարող է լինի եթե ուրեմն ամբողջ է այդպես է այնպես որ եւ նորությունը ես անմիջապես տեսա ձեզ մոտ տիկին գալիայի ձևով Տիկին Գալյան ինձ ինչով զարմացրեց են որ նա իհարկե թարմացել է աղագին այդ տարիքը իրոք ցածր է ավելի դա ակնհայտ է բայց ինչքան ինքը ինձ թված կենսուրախ ուղակի էսպես մի կին էր որը այնքան գոհեր իրենից իր կյանքից եւ անգամ մենք ինչ որ բաներ ենք խոսում ինքը ուզում էր անպայման մասնակցած լիներ չէ որ դա կարևորը դոկտոր դա դա կարևորը որտեվ մարդը ինքը ինչև իրեն լավ չզգա այ դուք ասեք ձեզ մոտ կարող է գալ մի ասիենտ որը թվում է թե ամեն ինչ լավ է փողնել ունի տեսնել վատը չի բայց այնքան դժգո այնքան ինչ որ դեպրեսիվ ինձ է սարեկ են արեկ եւ այլն իսկ լրիվ հակառակը կարող է լինել համաձայնեմ ու ասեմ որ հենց գալյան մի շատ հետաքեր նախադասություն նշեց ես հիմա չեմ ամաչում իմ տարիքից դա իսկ թվում է որ մենք բոլորս կուզենք հասնել դրան որ երբեք չամաչենք արտահայտելու թե իրապես քանի տարեկանի կու քանի տարեկանի տեսք ունենք ուրիշ ասեցի ասեք դուք ինչ եք մտածում ասեց կասեմ եթե սկիզբը ես շատ սիրում եմ ինձ ամենա սկզբից հետո սկսեցի չծիրել հիմա նորեն սիրում եմ ինձ ամեն անգամ նա այո հայելու ես սիրում եմ ինձ դա էլ իսկ ում է որ նորեն ամենակարևոր պահերից մեկնա հա դոկտոր հելեն եկեք հիմա մի հատ խոսենք գալիայի մասին հասկանանք ինքը դուք ոնց եք համարում հիմա որտեղ ենք եկել հասել նկարներն ունենք Որեմն եթե մենք նայում ենք ծաղ կողմի նկարները իհարկե դա սկզբնական ժամանակն է աճ կողմում մենք տեսնում ենք մոտավորապես աշխատանքային 8-րդ ամսին 
միջև, որ ամեն վերջին երկու ամիսը կոնկրետ գալիայի վրա այո չենք աշխատել, բայց հետո մենք ցույց կտանք մնացած նորությունը, որ որ կիրառել ենք հենց գալիայի վրա։ Որ ամեն ինչպես տեսնում ենք անգամ ամիսներ հետո աչկերի բացվածքը ճակատային հատվածի ձգվածությունը, ինչպես նաև այտերի բարձրություն, ավելի թարմություն։ Իսկ ամենակարևորը նորությունը վերաբերվում էր կիտ ճակատային ծալքի, այս շրջանի հատվածի այդ ծալքի վերացումը, որը որ շատ մեծ խնդիր էր միջև այժմ մեր բնագավարում։ Կանի որ այն տեղ լիցք կատարելու համար բավական բարդ կետ է, ասեմ, որ բարդություններով լեծում։ Եվ բոտակսը չի ոգնում։ Եվ այստեղ ոգնության եկավ թելերը, բայց ասեմ, որ այս բոլորի արդյունքը երկու ամսում ավելի լավ պետք է, որ արդեն երևա, որպես արդյում, չնայաս նույն պահին էլ ենք տեսնում որոշ չապով արդյում, բայց երկու ամիս հետո, ինչու երկու ամիս, կկայունանա, եբ ասի դրանից կոլագենի սինթեզը կկատարվի։ Հոք կիտ շրթունքային ծալքերում, եվ այտերի բարձվածվան, այո, հիմա ազգայիսնում եմ, որից հետո այդ ծալքերում, որտեղ որ հիմնականում լիցքերի համար եղել են բավականին խնդրահարույց տեղեր, հնարավոր խնդիրներ առաջասնելու համար։ Եարկ է դա չի նշանակում, ամեն տեղ մենք կարող ենք պոխարինել լիցքը թելով, ամեն տեղ չի դա, բակի տեղ էր կան, ավելի ապահով է, ահա, այս տեղ այդ ժղային այդ գիծը, այսպես ասենք, ժղայնության կանու լա, որ ինչու կանու լա, որով հետև այտեղ մենք ունենք անոտների խուրծ, որը որ շատ պատասխանատու անոտներ են և չպետք է վնասել ոչ անոտը, ոչ ներվային հանգույսներ։ Ահա, թելի տեսակ նորեն, որը որ անցկասում ենք այտ մեկ կլխիս դուրս եկով յոթը ճուղավորում տվող, ոքե որը որ հիմնականում այսվես հովարածև բացվում է և ձգում վերև։ Եվ այդ տեվողությունը ոտապես երկու ամսում ավելի լավ։ Ահա, այստեղ արդեն նորից բոտակսի համար շատ խնդրահարույց նորից տեղ է, որ որ կարող է ժպիտը պոխել։ Եվ եթե շատ է լիցքը կատարվում, այնտեղ ավելորդ այդուց է լինում, որ բոլորովին գեղեցիկ չէ։ Իսկ կոնգրետ այստեղ ոխնության են դա դարնում է շատ բնական մարդու համար։ Այո, եվ ինքն ներծծվող թելեր են, այդպես ասենք, բնական ներծծվող թելեր, որոնք մեկ ու կես տարի գոյատևում են, այդ ընթացքում կամաս ներծծվում են և ավելասնելով մեր մաշկի կոլագենի կանակը, սինթեզը, Եվ ապահովության տեսակետից, իշպես նշետից շատ ավելի ապահով են տվյալ կետերում։ Իսկ այս ինչ ենք մենք հիմա տեսնում։ Ահա, այստեղ դիկին գալյան միշտ նշում է պիգմենտացյան, եվ մենք պլեկսրի միանքան։ Ունի ժամանակ նա տրամադրեց մի քանի ամիս և շարունակում է տրամադրեց ժամանակը, որ ինքը թարմանա։ Իրեն համար դա ինչ-որ հոբի պես վանել է դարձել, որ ինքը գեղեցիկ լինի, թարմ լինի և այլ։ Բայց միշտ Միշտ է պետք էտ կան ժամանակ ծախսել, հիմա որ վերսնենք մինքի ճավելի երի տասար տարիքի կանայիք, որոնք աշխատում են, որոնք իրենց սնոցուրասս պետք է հենց հիմա և հենց այստեղ կեղեց կանալ, իրենց ինչ կարող եք առաջարգել։ 
փորձը կոնկրետ դերմատոկասմետոլոգիայի բնագավարում, դոքտր դավիտ, ասեմ, որ բերես նրան, որ վերջապես ես կարողացա միածուլել բոլոր այս մեթոտները և նույնիս շատ կարջամկետում, այնպիսի կար� Եվ դա իրականություն է, որ առաջին այդ ես ներկայացրեցի բլաստիկ վերապուշների կոնվերանսում, այդ նյութը։ Պաստորեն բուժագործությունը, բուժագործությունը դա մեր կոլեգա խաչիկյանի պրովեսրի բարն է ասեմ, որ ես սիրում եմ եվ որ մի նոր բար է գալիս, մենք դրայնց առաջնով պրոցեդուրը, կամ ասենք մանիպուլյացյա, բուժագործությունը � իրանք հավատում են իրենց վիրաբուժությանը և մի քիչ ավելի կասկացամիտ են մնացած ամեն ինչի կիշտ է և ինչպես ընդումվեց։ Ասեմ, որ բավական կովասանքների արժանացա, կանի որ իրենց հել շատ դուր եկավ այդ անցել են արդեն կիրարելու նաև այս մետոտները, բայց այդ մետոտների կիրարման համատեղուլությունը դերևս այդպես ամբողջական դեր ոչ մեկ երիվի չեր ներկացրել։ Եվ որ ես տվեցի, որ հնարավոր է մեկ ժամում առանց կտրվածքների այդ բոլորը կատարել, դա իրեց համայր Այստեղ մի դեպք, որը որ կատարել եմ կովեիտում և ներկայացրել վիոլետ ինքը հայ է, եկել է ծաղ նկարում 61 տարեկան և բերեց նկար 49 տարեկան է, ուզում եմ նմանվել այս տեսքին, հետ կայմ այս տեսքը։ Տեսաժապավե Սև կետիքները բոտակսային կետերն են, Սև գծերը հիմնականում լիցքերի տեղերը և դեղինը նշում եմ թելերի անցկասման տեղերը, իշպես նաև պլեկսրը վերին կոպի հերացում։ Սա աշխատանքային պլաններ։ Արդեն ավելի թարմացած։ Թարմացած, կոնդուրան ամբողջովին պոխված, տեսեք աչքերը բացված, կնջիրները հարդված և ընդհարապես իչպես ինքն է նշում, մարդիկ երբ եմ են մոտենում են ու հարցնում, թե ինչ է կատարվելի մի հետ։ Հակի մոտենում ու հարցնում են։ Միոս նկարը։ Հրեմ են ծաղ նկարում այն նկարներ, որ ինքը բերել էր, որ ծանկանում է այդ տեսք ու ունենալ, 49 տարեկանի, իսկ ծաղ նկարում այնտեղ վերևում նշված է 61 տարեկանում, Արդյոք այն դեղ չկա վոտոշոպ, ես ինքս նշեմ դա, որեմը որպես եղ համոզվեին, որ վոտոշոպ չկա այս տեղ, ես խնդրեցի, որ վիդիով էլ նկարահանենք և ծույստանք, թե իշպես է իր խոսակթյան ժամանակ։ Դոքտր հելին, ում ենք խապում, որինակ, վոտոշոպը, վոտոշոպը կարող են անեն աստխերը, որոնց պետք է այդ պայլուն շապիքների վրա ամսագրերի, լավ երևալ, են տեղ ամեն ինչ կանում են, բայց տվյալ դեպքում մարդը եկել է ինչ-որ մի խնդրով, ինքո ուզում է այդ լուծումը ստանա վոտոշոպը իրան ինչ է տալիս, պետք է տեսնի։ Հապել ու ճանապարը շատ կարջ է, շատ կարջ։ Հահա այստեղ տեսնում ենք նկարում սկիզբը և արդեն աշխատանքից է դու, այդպես թեթև մեկ կապով և ինչ ենք ստացել 
ինչու նայ ինչու չէ նաև արտասահմանից բավական հյուր էր որոնք որ արդեն տեսել են ձեր հաղորդումները դոկտոր դավիթ եւ շատ ուր արդեն այդ հաղորդումներով դիմել են քանի հոգի եկել են եւ ասել են տեսել են դոկտոր դավիթի հաղորդումը եւ ցանկանում ենք որ այն ինչ որ տեսել ենք դուք իրական ասեք դա իրական ասեք դոկտոր հելեն դա շատ լուրջ հարց է որովհետեւ եւ որ մեր հայրենակիցները որոնք ոնց էլ լինի տարին մեկ երկու անգամ այցելում են հայաստան եւ նրանք գիտեն մի կողմից որ կարելի է վստահել հայաստանի բժշկությանը մյուս կողմից իրենց մոտ է տամեր ինչը մի քանի անգամ ավելի թանգարժեք է եւ ես ինչքան գիտեմ էստետիկ բժշկությունը այդքանել հաճախ չի ինշուրանսներով ապա ավագրություններով ծածկվում ճիշտ է դա ասում է դա քո գործն է ուզում է սարա ուզում է մի արա հա նրանք մեծ հաճույքով կոկտվեն բայց եթե իրանք գիտեն որ ինքը մնալու է մի ամիս իսկ այդ բժշկագործությունները պետք է տևեն 1 ու 2 ամիս 2 ամիս բարձա որ նա այդը չի մտածում ոնցոր ասած այդ իր ցանկություն չի իրականացնում տվի ալ դեպքում մենք ինչ ենք ասում մեր հերոստատ տողին որ հելիոսում մշակվել է որտեվ դուք ասացիք որ դա ձեր փորձի շնորհիվ է մշակվել է 1 ժամ 1 ժամ ու քես թող լինի ուժագործություն որից հետո էլ ոչ ինչ չի արվում եւ որոշ ժամանակ հետո ամենի ինչ գալիս է կանգնում է այո քանի որ բոթակսի աշխատանքը տևում է մոտ 1 շաբաթ լավ կլինի գոնե ժամ կետը մոտ մի 10 օր հետո մեկ հատ նայել այդ բոլորը ओके आज हम के तो अंतर पे मियात स्तुगमान पाहे असन वर नायब आइस बोलर अशखतांकनेरी हमार मशाकवाचन पाथेत पाथेत विचारुम वर इंतासकुम बावकान जेखचेरन लिनोम येथे मेंग बोलरस गितेंग आयो एस्थेटिक बनागावारुम गेगा गिताकान बनागावारुम किरारवोग न्यूथेरे बावकान इरेंग हेंस ծախսա ծախսատարեն आइस देखुम ओखनुचुन थे दर्सिच येकासनेरीन थे मेर हाई ժողովրդին այդպես ասեմ կանանց թե տղա մարդկանց մշակել ենք փաթեթներ որտեղ շատ ավելի զեղչային համակարգ կգործի դուք իմանալով թե այդ մի ժամվա մեջ ինչ է արվելու դուք արդեն կարողանում եք այդ գները այնպես ճկուն ձևով փոփոխել որ եւ ուրեմն այդ ծախսը նյութերի եւ ձեր աշխատանքի եւ ընդհանրապես կենտրոնի ամեն ինչը իր բանը ունենում է իմաստը որովհետև այդպես որ օրինակ պատկերացրենք որ բուժառուն եկավ իրեն դուք նշանակեցիք միայն բանի գինը ծախսա նյութերի ու թվամատ է քիչ է բայց չի կարա գոյություն ունենա կենտրոնը եւ ընդհանրապես մասնագետը առանց դրա դա լուրջ տնտեսագիտական հարց է եւ այդ հենց այդ պրպտուն ձեր մտեցումը որը դուք ամբողջ մտածում եք որ ոնց անեք որ համլավ լինի համել մարդը կարողանա օգտվի մարդ չելի դառնա եւ ամենակարևորը կոնկրետ ինձ համար ես հասկացա ինչու եւ որ ես սկսում եմ աշխատել մեկ մեկ ասում են անջատվեց այո լինում է այդ անջատման պահը եւ որ ես ում եմ արդյունք ստանալ այդ բոլորի վերջը մի այս կետնել մի այն կետնել սա էլ վերջացնեմ որովհետեւ տեսնեմ ու մի անգամից այդ ժպիտը հայտնվում է դեմքից եւ որ այդ նկարիչ ինչպես է որ վերջը մի հատ ստացա եւ երբեմն չի այն իշխ պայմանավորվածություն է լինում սկզբից ստանում եմ որ վերջում ես խախտել եմ ոքե այսինքն այնքան նյութ եմ օգտագործել որ որ մենք չենք պայմանավորվել այդպես եւ հետո հասկացա որ պետք է կազմել ավելի լավ է փաթեթ փաթեթ հասկացողությունը ոքե ու դա շատ օգնում է իսկ ամենը կարևոր է ամեն ինչի վերջում արդյունք դուրս է գալի հաճախորդը արդեն արդյունքով մի դեպքը ունենք դոկտոր հելեն այդ դեպքն էլ նա ինքն մի հատ կենտրոն անանք այդ ծալքի վրա հա ոնցոր ասած այդ որոշ շապ ու ես ոնց հասկացա այդ ծալքը կանանց համար բավականին խնդիր է ես քիչ ասած չգիտեի չէ չէ կարծում որ ահատուկ առանձին դա էսպիսի պրոբլեմ է էլի այո ինչպես նշեցի ա սա արդեն կատարված դեպքն է որը որ մոտապես երկու շապաթ հետո է նկարված ծախում սկիզբը իսկ աճում վերջը որովհետեւ թե գիծը ավելի նրբացել է քիթ ճակատային եւ թե միաժամանակ ճակատի բարձրությունը աչքերի բարձանալը տեսեք այստեղ ամբողջ ճակատով ես անցկացրել եմ թելերը եւ դրա հետ միասին այն նորությունը թելը որը որ քթի վերին հատվածում ուղակի մի փոքր աննկատ տարբերությունը ֆերում է լրիվ կերպարի փոխման հայացքի տեսեք ինչ բարյացել է հայացքը ओके ամենա կարևորը դա է եւ որ դիմացինը նստած է մենք ինչ ենք ուզում ընդհանրապես մի ժպիտ եւ բարի հայացք այդ կինը իշքան էլ ժպտում էր իրան ասում են ինչու եք ճղային Պինգուց հենց դրա պատճառով է որ ծեր կան այդ տղամարտիկ թվում են մի քիչ ավելի ճղային մարտիկ չէ Պինգուց որովհետեւ չեմ կարծում որ բոլորը ծեր անալով 
փոխվում է բնավորությունը եւ դառնում են շատ ջղային մարտիկ։ Ըստ երևույթին դեմքի այդ փոփոխությունները առաջացնում են այդպիսի տպավորություն, ինքն էլ տեսնում է որ առաջացնում է այդպիսի տպավորություն, մի գուցե դրանից նեղվում է եւ վերում կանգնում է ամեն ինչ այդ սխալ կերպարին։ Այս եւ որ դա փոխվում է, բերվում է նորմալի, ոնց որ մարտը կցանկանար իրքը բնավորությունն էլ ոնց կար մնում է։ Dr. Helen Hima մենք կարող ենք ասել որ Հելիոսը արդեն այդ ինչում ես ասում այդ կոնգրեսին կոնֆերանսին որ դուք զեկուցել եք դա գիտական կոնֆերանս է եղել ուրեմն Հելիոսը դա գիտա ուսումնական կենտրոն է բացի կիրառականից կլինիկայից որ գալիս են ստանում են իրանց բուժումը գեղեցկացումը ինչ գնում են նաև ձեզ մոտ գալիս են արդեն ուսանողներ գալիս են նրանք ովքեր ուզում են դառնան էստետիկ բժշկության մասնագետներ նեղ մասնագետներ գետներ եւ ես տեսնում եմ որ դուք մեզ արդեն հիշեցինք իրեն պրոֆեսոր Խաչիկ Խաչիկյանի հետ գիտա ուսումնական ձեռնարկեք գրել հենց այդ Երևանի պետական բժշկական համասարանի ուսանողների համար դա շատ կարևոր է ես հիշում եմ որ կար ժամանակ ես էլ որ սովորում եի հիմնական մեր նյութը ինչի վրա սովորում ենք դա այդ գիտա ուսումնական ձեռնարկներն էին այո եւ նշեմ որ սա առաջին գիրքն է որը որ հայերեն լեզվով է Լույս Սայվոմ պրոֆեսոր Խաչիկյանի մեծ ներդրումը եւ իմ համահեղակությունը նաեւ նվազան ներխուժական այ ինքը շատ է սիրում ինքը շատ է սիրում հայերի լեզուն ինքը ուղակի տանջանք է զգում եւ որ ստիպված է լինում ինչ որ օկտագորցել բառեր արտասամանից եկած թե քուզ նույն լատիներեն ինքը համարում է որ եթե մենք մեր է ունենք ինչու մենք պետք անենք դա նորմալ կարծիք է ես համաձայն եմ դրա հետ մի գուցե որ եթե այսպես վերցնենք ամբողջ աշխարհում օկտագորցվող տերմինները կարելի է եւ չփոխել եւ մենք օկտագորցենք բայց եթե ինչ որ մարդը ունի ձգտում ես հիշում եմ որ ակադեմիկոս գապրելյանը Էմիլ Սամսոնովիչը ինքը հատուկ ուներ իր աշխատանքի մեջ այդպիսի մի ոլորտ ինքը զբաղվում էր տերմինաբանությամբ եւ շատ շատ բառեր ինքը լեզվագետների հետ նստում էին եւ փորձում էին հայականացնել այսինքն դա մեր լեզվի համար երևի կարևոր է մենք ուզում ենք հարստացում այո լավ է իմանալ տերմինները միջազգային ընդունված տերմինները լատիներենով անգլերենով եւ այլն բայց ինչու չունենալ մերը եւ եթե մենք խոսում ենք երկու հայ շատ գեղեցիկ է եւ օկտագորցում ենք մաքուր հայերենը օրինակ պետք է ասենք քիչ ինվազիվ այսին քիչը ասում ենք մեկը այն մեծ մասը բառի մնումա տերմին իսկ ինչ չունենանք մերը եւ մի բան էլ դոկտոր Հելեն իհարկե սա արդեն մեր բոլորի ուսուցիչն է Էդուարդ Երվանդովիչ Դանելյանը որը գրել է այս գիրքը որպես հիշողություններ չէ եւ վերջի իր վերջի ժամանակը գիտա դու ես գիտեմ որ նա ուղակի ոնց որ վերջերս չցանկացավ էլ ասաց ես ուզում եմ հանգստանամ չէ եւ դուք շատ շուկով մենք էլ դա նշեցինք հաղորդումներից մեկում իրեն այսպես ասաց բարի ճան ապար մաղթեցիկ պրոֆեսոր ես բացին խոսելուց ես առանց ուզմունքի չեմ կարող անում եւ երբ որ հիշում եմ որ արդեն հելիոսում չի աշխատում դա էլ ցավացնում է ուղակի բայց դա կապ չունի դրա թողածը այն ամենը նույնիսկ մտածելու ձևը ոչ մի այն գիտելիքների առումով այլև մարդ էություն գիտելիք առումով սովորել ինչպես սովորել ոքե այդ բոլորը այնպես է մեր մեջ արդեն ներդրել որ ես կարծում եմ որ մեր շնորհակալությունը իրեն շարունակելն է այն ինչ որ թողել է իսկ գրքի առումով այնքան հետաքիր է գրել այդ գիրքը վերջում բացի այն որ ուղակի նկարագրել է իր անցած ուղին վեշկական բնագավառում իր ազնական կյանքը այ վերջում գեղեցիկ ձևով պատվածքներ են հենց իր կյանքից եւ միայն վերնագրերը անգամ եթե կարդան կտեսնենք թե իշքան հետաքիր է նկարագրում ամեն մի դեպք դա իր խոսքի կազմակերպած ձևն է որ այսօր արդեն արտազվաց է այստեղ եւ գիտեք ինչ դոկտոր Հելեն ես իհարկե սովորել եմ այն ժամանակ երբ որ Էդվարդ Երբանդովիչը ինքը ամբիոնի վարիչն էր մաշկաբանության իր դասախոսությունները նա ինձ կարդացել է եւ դա այնքան կարևոր է որ դու հպարտանաս նրանցով ովքեր քեզ դասավանդել են դու ուրեմն քեզ ինչ որ մի մասով ոնց որ զգում ես իրանց կողքը չէ 
որ ես ոչ թե օթից ընգա ես ամեն ինչ ստեղից ընդերից լսել եմ այլ ինձ դասավանդելա դանելյանը դասավանդելա պրոֆեսոր Միրզոյանը եւ այսպես ասացել ու ինքը քո մեջ ավել վստահես դառնում եւ որ դու գիտես որ դու կողքնես եղել այդպիսի մարդկանց Doktor Helen Şaşnur Akalucun, Yesul Akhem var, zir uhaki aşkatan ki vucu mi var ki an vucu mi sezon inci kangnum, aşuna antakara ki benoroşen rano var ahagin martik Helen aktivanum, şatere varoşumen var hesak ga zamana ki aşnana ki zbağve mes harcov en harcov de arten haytniye mes hamadu kurtak süsüne var news mi handipmana inçol mi norvan ayunak zalk araçı անկամ ցալքի մասին խոսեցիք երևի դուք շատ տենց բաներ ունեք գախնիկներ ձեր աշխատանքի մեջ որ այսպես լուսաբանելով կգնանք ժողովուրդը գոնե իմանա ինչ ոնց է ով ա մասնագետը վստահել չվստահելու հարցեր կստեղ այո շնորհակալ եմ դոկտոր դավիթ շնորհակալ եմ ձեր հաղորդումներից որոնք որ իսկապես մարդկանց համար տեղեկացված լինելու հիմնական աղբյուրն են սիրելի բարեկամներ իսկ մենք շարունակենք մեր հաղորդումը Եթե ես փորձեմ ամփոփել, այն ինչ որ մենք լսեցինք եւ տեսանք սիրելի բարեկամներ, մենք պետք է հասկանանք հետեւյալը, որ 10 տարի է արդեն Հելիոս բժշկական կենտրոնը գոյություն ունի եւ Հելիոս բժշկական կենտրոնի մասնաճյուղը կամ Հելիոս կենտրոնն է Երևանի դրա մասնաճյուղը Քուվեյթում դոկտոր Հելենա ունի եւս բժշկական կենտրոն եւ հիշեցնում եմ ձեզ եթե մեզ թվում էր ինձ էր համենայն դեպս թվում, որ կանայք մահամեդական երկրներում, որոնք ծածկ ասեն հիմնականում դեմքը չի երևում նրանք այդ դեմքի ինչեն էլ հետևում բարձվում է որ դա այդպես չի ավելի շատ են հետևում քան մեր մեր կանայք դա միգուց են նրանից են նաև որ նրանց ֆինանսական հնարավորություններն են թույլ տալիս որ նրանք բոլոր մեթոդները որոնք գոյություն ունեն այս ոլորտում օկտագործեն եւ դոկտոր Հելենը գտնվում է հենց այդպիսի երկրում որտեղ իրեն մոտ գալիս են եւ այդպիսի պահանջներով այսինքն դոկտոր Հելենը աշխատելով եւ արտասամանում եւ Երևանում ուտակում է հսկայական փորձ եւ տեսեք եթե ժամանակին մենք նոր որ սկսում էինք ինչ որ նոր մեթոդներ էին մի քիչ ավելի այսպես ասած վախվախելով բոտոքս եւ այլն այդ ինչ որ բաներ որոնք արդեն կային եւ սկսեցինք իրարվել հիմա վստահորեն դոկտոր Հելենը կիրառում է այդ բոլոր մեթոդները այդ ընթացքում ավելացան շատ բազմաթիվ ավելի արդյունավետ մեթոդներ եւ ամենակարևորը որ առաջացավ այդպիսի վստահություն որ այդ մեթոդները կարելի է իրարեդ համակցելով ստանալ որակյալ ավելի արդյունավետ արդյունք եւ մենք դրա մեջ այսօր համոզվեցինք Եվ որ մենք տեսանք որ դոկտոր Հելենը մեզ ինչքան հետաքրքիր է այդ ամեն ինչը պատմեց։ Դե կարծում եմ որ մենք կրկին կհանդիպենք։ 